ጤና ስጥል ለኔኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሁለት ጓደኛሞች ተማሪዎች መካከል በተፈጠረ ዓለም መግባባት ትላንት የካቲት 17 2012 ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ የአራተኛ አመት ተማሪ የሆነው ተማሪ ዘሪሁን መንግስቱ ህይወቱ አልፎ አልተባለ በግድያው የተጠረጠረው ተማሪም እጁ ለፖሊስ ሰጥቷል በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳሳት የሚመረ ለኡቅ ኤርትራ እንዳይገባ ታግዶ መመለሱ ተገለጸ ለ16 ሰዓታትም በአስመራ ኤርፖርት ታግቶ መቆየቱ ተጠቁሟል ኢትዮጵያ ለህዳሴ ግድቡ ድርድር ጊዜ እንደምትፈልግ ለግብጽ አስተዋወቀ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድርን አስመልክቶ የተረጋጋውን ሰነድ ለማጠን ኢትዮጵያ በቂ ጊዜ እንደምትፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለግብጽ አቻቸው በላኩት መልእክት አስተውቀዋል የደቡብ ክልል ያደረጃጀት ጥያቄ በጥናት ላይ የተመሰረተ አፋጣኝ ምላሽ ይሰጣዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ኢትዮጵያ የብሔራዊ አየር ንብረት ለውጥ ሽልማት እጩ ሆና ተመርጣለች ተባለ ኢትዮጵያ አምና ባካ ሄደችው የችግኝ መትከል ዘመቻ የብሔራዊ አየር ንብረት ለውጥ ሽልማት እጩ ሆናለች። ዛሬ ማለዳ በአዲስ አበባ ከ50 ሜትር በላይ ተወርብሮ በገባ አይሱዙ አደጋ ቢያንስ ያራስ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል ትረፊ ያላት ነፍስ በሚያሰኝ መልኩ ደግሞ አንድ አመት ያልሞላ ተጻን ያለምንም ጉዳት መኪናው አጥገብ ተገኝታለች የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በተለያዩ የአገሪቱ አክፍሎች ተንቀሳቅሶ ስብሰባውን ለማካሄድ በጸጥታ ችግር ምክንያት ተቸግረ ያለፈለ ምርጫ ቦርድ ኢዜማ የተገለገለበት ያለውን ጽፈት ቤቶች ለኢዴፓ እንዲመለስ ጠየቀ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሁለት ጓደኛሞች ተማሪዎች መካከል በተፈጠረ ዓለም መግባባት ትላንት የካቲት 17 2012 ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ የአራተኛ አመት ተማሪ የሆነው ተማሪ ዘሪሁን መንግስቱ ህይወቱ አልፎ አልተባለ በግድያው የተጠረጠረው ተማሪም እጁ ለፖሊስ ሰጥቷል በተባባሪነት የተጠረጠረው ተማሪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆኖ ጉዳዩ በአዳማ ከተማ ወንጀል ምርመራ አካላት እየተጣራ ይገኛል ሲል ዩኒቨርሲቲው አስተውቋል ዩኒቨርሲቲው እንደገለጸው በቀጣይም የተማሪውን አማማት የሚገልጽ የፖሊስና የ ከመና ምርመራ ውጤት እንደደረሰ ለሚመለከተው አካል የሚገልጽ መሆኑን አስታውቋል በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳሳት የሚመረ ለኡቅ ኤርትራ እንዳይገባ ታግዶ መመለሱ ተገለጸ ለ16 ሰዓታትም በአስመራ ኤርፖርት ታግቶ መቆየቱ ተጠቁሟል በኤርትራ አስመራ የኪዳነ ምህረት ካቴድራል 52 አመት የወርቅዬው ቤልዩ በዓል ላይ እንዲገኙ የተጋበዘው በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳሳት የሚመረው ለኡቅ አስመራ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ከደረሰ በኋላ ኤርትራ እንዳይገባ ከመከልከሉን በተጨማሪ ለ16 ሰዓታት ኤርፖርት ውስጥ ታግቶ መቆየቱ ተገልጿል በአስመራ ካቶሊካዊ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ መን ስታብ ተስፋ ማርያም የተጋበዙት ሊቀጳጳሳቱ ብዙ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቁጥር ኢቲ 314 ቅዳሜ የካቲት 14 ቀን 2012 ዓ.ም. 11 ሰዓት ከ15 ላይ አስመራ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት በቪአይፒ አገልግሎት አቀባበል ከተደረገላቸውና ብዙ ሰዓት ከተጠበቁ በኋላ ከበላይ በመጣ ተዕዛዝ ኤርትራ መግባት አትችሉም መባላቸውን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ጽፈት ቤት አስተውቋል። ጽፈት ቤቱ ለሪፖርተር እንዳሳወቀው ከብዙ ካርዲናሉ ጋር አብረው የተጓዙት የእምድብ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ብዙ አቡነ ሙሴ ገብረ ጊዮርጊስና የቤተክርስቲያናቱ የጳጳሳት ጉባኤ ዋና ጽፈት ቤት አላፊ አባተሾ መፍቅሬ ናቸው ጠቅላይ ጽፈት ቤቱ በአስመራ ኤርፖርት የተፈጸመውን ክስተት ሲያብራራ ለኡካኑ በኤርፖርቱ የኢሚግሬሽን ሂደቱን ከፈጸሙና የአንዶር መቆያ ቪዛ ቢሰጣቸው ሊቀበሏቸው ይጠብቋቸው ከነበሩ ሰዎች ጋር ሳይገናኙ ቆይተዋል በደህንነት አባላት ባልታወቀ ምክንያት ኤርትራ መግባት እንደማይችሉና በማግስቱ እሁድ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ መወሰኑን ገልጸውላቸዋል በዚህም ምክንያት ለኡካኑ በኤርፖርቱ ማቆያ ውስጥ ደረጃውን ባልጠበቀ ሁኔታ እንዲያድሩ ተደርጎ በማግስቱ እሁድ የካቲት 15 ቀን እኩል ለቀን ላይ በኢቲ 313 ወደ አዲስ አበባ እንደተመለሱ ተነግሯል ለዘመናት ብዙዎቻችን ስንመኛውና ስንደክ መንዳት ይቆየነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ተለውጦ የሁለቱም አገሮች ህዝቦች በነጻነት በሚዘዋወሩበት በአሁኑ ጊዜ ብዙ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስና ለኡካኑ አስመራ እንዳይገቡ መደረጉ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንን ብቻ ሳይሆን መላውን የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንን ያሳዘነ ጉዳይ ነው ያለው መግለጫው የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጉዳዩን አግባብ ባላቸው የኢትዮጵያ የመንግስት አካላት ክትትል ተደርጎና ተጣርቶ ግልጽ እንዲሆን የበኩሉ አንጥረት ያደረገሽ ትገኛለሽ ብሏል ኤርትራ ከኢትዮጵያ በ1983 ዓ.ም. ምህረት የተገነጠለች ቢሆንም የካቶሊክ ቤተክርስቲያኗ ግን እስከ 2007 ዓ.ም. ምህረት ድረስ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል ስር ስትመራ መቆየቷ ይታወሳል 
ኢትዮጵያ ለህዳሴ ግድቡ ድርድር ጊዜ እንደምትፈልክ ለግብጽ አስተዋቀች የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድርን አስመልክቶ የተረቀቀውን ሰነድ ለማጠን ኢትዮጵያ በቂ ጊዜ እንደምትፈልክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለግብጽ አቻቸው በላኩት መልክ ታስተዋቀዋል የህዳሴ ግድቡን የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ሲያደርጉት የቆየው ድርድር በዚህ ሳምንት ስምምነት ተፈርሞ እንደሚጠናቀቅ ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያ በጥፍያ የምትፈርመው ስምምነት እንደማይኖር መንግስት አቋም ማያዙን የተገኘው መረጃ መለከታል ጠቅላይ ሚኒስትር በይህነኑ የመንግስታቸውን አቋም የሚገልጽ ደብዳቤ ለግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ መላካቸው ታውቋል የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልክት ይዘው ወደ ግብጽ ያቀኑት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬተሪ አታላፊ አቶ ንግሥቱ ጥላሁን ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በላኩት መልክት ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ ጊዜ ወስዳ ማጤን እንደምትፈልግ የምትደርስበትን አቋም እንደምታሳውቅ የሚያስረዳ እንደሆነ ለጉዳዩ ቅርብ ከሆኑ ምንጮች ለመረዳት ቼ ያለው ሲል ሪፖርተር አስነብዋል መልክቱን ያደረሱት አቶ ኃይለ ማርያም ከግብጽ ፕሬዝዳንት ጋር የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ ውይይት ያደረጉ መሆኑን ኢትዮጵያ ከግብጽ ጋር ዘርፈ ብዙ ወዳጅነትና ትብብር የመስራት ፍላጎት እንዳላት ማስረዳታቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉ። የህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ በአሜሪካ መንግስት የገንዘብ ተቋማ ማካኝነት የተረቀቀው የህግ ማዕቀፍ ለሶስቱም አገሮች እንደተላከ ምንጮች የገለጹ ሲሆን የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን አባላትና ሌሎች ኢትዮጵያውያን የህግና የቴክኒክ ባለሙያዎች በረቂቅ የህግ ማዕቀፉ ላይ ባለፈው ሳምንት የጀመሩት ጥልቅ ምርመራ በዚህ ሳምንትም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ መቀጠሉ ታውቋል ከባለሙያዎቹ በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የጠቅላይ አቃቢ ህግ ባለሙያዎችም እየተሳተፉ እንደሚገኙ በዚህ ምክክር ባለሙያዎቹ የሚደርሱበት ድምዳሜ ለመንግስት ቀርቦ ፖለቲካዊ ውሳኔ እንደሚሰጥበት ለማወቅ ተችሏል ኢትዮጵያዊ ሆኖ በርካታ ያለም አቀፍ ህግ የሃይድሮሎጂና የፖለቲካ ምሁራን መንግስት ይህንን ድርድር አቋርጦ እንዲወጣ በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ጥሪ በማቅረብ ላይ ናቸው ከልህ ቃኑና ከማህበረሰቡ የተነሳ ያለውን ስጋት አዘል ግፊት ያስተዋለው መንግስት የአገሪቱን ጥቅም የሚጎዳ ስምምነት እንደማይፈርም ማስተዋቀው ይታወሳል ነገና ከነገበስቲያ በዋሽንግተን በሚካሄደው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ላይም ኢትዮጵያ እንደማትተሳተፍ አስተውቃለች የታላቁ ህዳሴ ግድብን የተመለከተ ውይይት በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል በአሜሪካ ግምጃቤት ኃላፊና ያለም ባንክ ፕሬዝዳንት በታዛቢነት የተገኙበት የሶስትዮሽ ድርድር በአሜሪካ ሲካሄድ መቆየቱ ይታወሳል ሆኖም የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን በሀገር ውስጥ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የሚያደርገውን ውይይት ባለመጠናቀቁ የካቲት 19 እና 20 2012 በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ሊካሄድ በታሰበው የሶስት ዮሽ ድርድር ላይ እንደማይሳተፍ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር አስተውቋል የደቡብ ክልል ያደረጃጀት ጥያቄ በጥናት ላይ የተመሰረተ አፋጣኝ ምላሽ ይሰጣዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። የደቡብ ክልልን ያደረጃጀት ጥያቄ ለመመለስ በቅርቡ የተቋቋመው ኮሚቴ በሚያቀርበው ጥናት መሰረት መንግስት አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጥ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ዶክተር አብይ በዞኑ የተነሳ ያለውን የልዩ ወረዳ አደረጃጀት ጥያቄ ክልሉ ጥናት አድርጎ ምላሽ የሚሰጥበት እንደሆነ አመልክቷል። ክልል ከመሆን ጋር በተያያዘ በአጠቃላይ በደቡብ ክልል ለሚነሱ ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የክልሉ ተወላጅ አባል የሚሆኑ በት ኮሚቴ በቅርቡ መቋቋሙን አስተውሰዋል ይኮሚቴ ጥናት አድርጎ በሚያቀርበው ውጤት መሰረት መንግስት አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጥበት መሆኑንም ተናግረዋል ያየ ቢህራዊ አየር ንብረት ለውጥ ሽልማት እጩ ሆና ተመርጣለች ተባለ ኢትዮጵያ አምና ባካሄደችው የችግኝ መትከል ዘመቻ የቢህራዊ አየር ንብረት ለውጥ ሽልማት እጩ ሆናለች ግሪን ሀርት ሄሮ አዋርድ በሚል የሚጠራው ይህ ሽልማት ተቀማጭነቱን ብሪታንያ ያደረገ የ140 ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጥምረት ዕውቅና የሚሰጥበት መድረክ ነው ሽልማቱ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የላቀ ስራ ለሰሩ አገራት ዕውቅና የሚሰጥበት እንደሆነ በብሪታንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በድረገጹ ላይ አስፈሯል ኢትዮጵያም አምና ባካሄደችው ንጓዲ አሻራ ያ 4 ቢሊዮን የችግኝ መትከል ዘመቻ ከሴራ ሊዮንና ከናይጄሪያ ጋር በመሆን በሽልማቱ እጩ ሆና ቀርባለሽ ተብሏል ሽልማቱ ያየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ጉዳት በመከላከል በጓስተዋጾ ለበረከቱ አካላት ዕውቅና በመስጠት ደህንነቱ የተጠበቀና ጽዱ የሆነ አካባቢ እንዲረጋገጥ ያለመ ነው ተብሏል ዛሬ ማለዳ በአዲስ አበባ ከ50 ሜትር በላይ ተወርብሮ በገባ አይሱዙ አደጋ ቢያን ሲያራስ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል ትረፊ ያላት ነፍስ በሚያሰኝ መልኩ ደግሞ አንድ አመት ያልሞላ ተጻን ያለ ምንም ጉዳት መኪናው አጠገብ ተገኝታለች ነገሩ እንዴ ነው ዛሬ ማለዳ በአዲስ አበባ ከብስራ ተገብሪል ወደ መካኒሳ የሚወስደው መንገድ ላይ በሚገኘው በተለምዶ አገረ ሰላም ከመባለው ድልድይ እንጨት ጭኖ የነበረ አይሱዙ መኪና የድልድዩን ብረት አጥርጥሶ ተወርብሮ በመንሪያ ቤቶች ላይ ያርፋል በዚህም አደጋ በቤት ውስጥ የነበሩ አንዲት እናት ፈሰጡርና ሌሎች በቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል የመኪናው ሹፌርም ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል አደጋውን ባደረሰው መኪና አጠገብ አንድ አመት ያልሞ
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች ተንቀሳቅሶ ስብሰባውን ለማካሄድ በጸጥታ ችግር ምክንያት ተቸግረ ያለው አለ። የፓርቲው መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ብራኖ ነጋ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በሰጡት መግለጫ ከዚህ በፊት በተለያዩ ክልሎች ስብሰባ ለማድረግ ከባድ እንቅፋት እንደገጠማቸው በማስተዋወስ በክልል የሚገኙ የተለያዩ ፓርቲዎች ስልጣኔን ይቀናቀናኛል ብሎ የተሳሳተ አመለካከት በመያዝ ኢመደበኛ ቡድኖችን በማደራጀት ስብሰባችንን እየረበሹ ነው ብለዋል። በመላው ሀገሪቱ ነጻ ፍታዊና ታማኝነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ መንግስት ጥንክሮ መስራት እንዳለበት ያሳሰቡት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ገዢ ፓርቲና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲኖር የበኩላቸውን ድርሻ መጫወት አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ ኢዜማ እየተገለገለበት ያለውን ጽፈት ቤቶች ለኢዴፓ እንዲመለስ ጠየቀ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ እየተገለገለባቸው የሚገኙትን 3 ጽፈት ቤቶች እንዲመለስ ለፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ስለመጠየቁ የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ተናገረ ምርጫ ቦርድ የ3 ጽፈት ቤቶች ባለቤትነት የኢዴፓ መሆኑን ጠቅሶ ለፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በተናንትና ዕለት በጻፈው ድብዳቤ ላይ ከኢዜማ በማስመለስ ለፓርቲያችን እንዲያስረክብ ተጠይቋል ሲሉ የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ለአዲስ ለዳ ተናግረዋል አቶ አዳነ ምርጫ ቦርድ አስቀድሞ ይህንን ነገር መፍታት ሲኖርበት ዘግይቶም ቢሆን ተገቢ እርምጃ መውሰዱን በመግለጽ ቀጣዩ ስራችን የቤቶች ኮርፖሬሽን አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወስድ መጠየቅ ነው ብለዋል ኢዴፓ በኢዜማ ላይ መስርቶት የነበረውን ክስ ጽፈት ቤቶቹ መመለሳቸውን እርግጠኛ ሲሆን ክሱን ሊያቋርጡ እንደሚችልም ተናግረዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ለያዘጋጀ ወንና አንቲ አደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቦኑን እና መሰግናለን